اور آگے بڑھیں گے ناظرین ایک ایسا شخص اس کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں یہاں پہ نہیں ہوتا بھارت میں ہوتا ہے پہلے یہاں تھا پاکستان نے اس کو نام دیا پاکستان نے مقام دیا مگر تمام تر الزام تراشکیوں اور پاکستان کے خلاف توہین آمیز مہم کے تانے بانے ادنان سمی سے مل رہے ہیں ناظرین ادنان سمی بھی احسان فراموشی کی زندہ مثال بن چکے ہیں ادنان سمی بھارت کے عشق میں اتنے روبے ہیں کہ ان صاحب نے اپنی عزت نفس تک کی پرواہ نہیں کی اور بھارتی شہریت کی ٹھیک مانگنے پر اتر آئے بھارتی شہریت ملنے کے بعد کیا ہوا اچھا بڑی مزے کی بات یہ ہے ایک باپ ہے جو پاکستان مخالفت کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا اور دوسری جانب انہی کا بیٹا آزان ہے جو کہتا ہے کہ اس کا تو جینا مرنا پاکستان میں ابھی چند دن پہلے اس نے بھی اب میں آپ کو ناظرین بھارتیوں کا آتیوں کا اور پاکستانیوں کا بڑا ایک انٹرسٹنگ سا کمپیرزن دکھانے لگا پاکستان کی فراغ دلی دیکھئے اندان سمی نے کئی بار پاکستان کے خلاف زہر اگلا کھٹیا زمان استعمال اپنی لالٹی ثابت کرنے کے لیے لیکن مجال ہے کہ پاکستان میں ان کے بیٹے کو باپ کی حرزہ سرائی کے باعث کبھی کوئی پریشان نہیں ہو کسی شخص نے روک کے کہا ہو کہ تن تمہارا باپ کیا کر رہا ہے کسی شخص نے ان کو تانا دیا ہو آزان کو اندان سمی خان کا آج تک ایسا نہیں ہوا اندان سمی کو بھی جن گانوں نے شہرت کی بلدیوں پر پہنچایا یہ بڑی آئے ماری وہ سب پاکستان میں تھے کون جانتا تھا ادنان سمی کو آج سے پہلے پاکستان میں ان کے گانے سنے گئے ان کو ایک کامیاب سنگر بنایا گیا تو بھارت نے ان کو اپنے گانوں کے لیے ان کو لیا ناظرین یہ گانے کون سے تھے شاید اب جو اب جنریشن ہے نیکس جنریشن اس کو بھول گئے ہوں لیکن ہم جیسے لوگوں کو یاد ہیں آپ ہی یاد دہانی کے لیے ان کے وہ گانے جس سے ان کو پاکستان نے مقبولیت ملی وہ سنیے ذرا ادنان سمی صاحب یہ گانے پاکستان کا آپ پر کرز رہیں گے کیونکہ آپ کو اگر جانا گیا تو انہی گانوں کے وجہ سے جانا گیا بھارتی شہریت نے ان کو کیا دیا ہے اگر دیکھا جائے ناظرین تو ان کے خاتے میں بے شرمی اور اٹھائی کے سوا کچھ نہیں آیا کیونکہ شہریت ملی تو بھارت ماتا سے وفاداری بھی ثابت کرنا پڑ رہی ہے اور ادنان سمی کو اس کے لیے وہ وہ پاپڑ بیلنا پڑ رہے ہیں کہ رہے نام اللہ کا موقع ہو یا نہ ہو بھارت ماتا کے گنگانے پڑتے ہیں جنازین اپنی لائلٹی اپنی وفاداری بار بار ساری زندگی ثابت کرنا پڑتی رہے گی ان کو بھارتی منکاروں سے بھی بڑھ کر پاکستان دشمنی کا منجن بیچنا بڑھتا ہے ان کا ٹویٹر پیج آپ ملاحظہ کریں پاکستان مخالف یہ ایک سنگر ہے یہ اپنی میوزک کے بارے میں بات کریں اپنے ٹیلنٹ کے بارے میں بات کریں ان کے ٹویٹر پیج پہ آپ کو صرف پاکستان مخالف مواد ملے گا کیوں؟ کیونکہ ان کو بار بار اپنے آقاؤں کو بتانا ہے کہ ان کی لائلٹی بھارت سے پاکستان سے نہیں اس سکر میں رہیں گے ساری عمر اب چند روز پہلے کی ٹویٹر پر کشمیر پر بھارت کے جو غازبانہ قبضہ ہوا ہے اس کے حق میں دلیلیں دے رہے تھے ایک ایسی ہی ٹویٹ پر آمیر لیکر صاحب میدان میں آتے ہیں انہوں نے ان کی خوب کلاس لی ادنان سمی سے پاکستان میں پکڑے جانے والے بھارتی پارٹ ابھی نندن کی تعریف کی تو آمیر لیکر نے ان پر ایک عجیب سی مزیخدار پھپتی کسی ادنان سمی نے جواب دیتے ہوئے پاکستانی اینکر کے خلاف توہینہ میز الفاظ استعمال کرتے ہوئے انہیں کم عقل اور قابل رحم زندگی گزارنے والا قرار دیا اب نافین یہ آغاز تھا ٹوٹر پہ وربل وار یعنی لفظوں کی جنگ کا آمیر لیکر صاحب اس جنگ میں پہلے یہ دیتولہ رکھتے ہیں آمیر لیکر صاحب نے ادنان سمی کو نفرت اور خود پسندی سے بھرے ایک بلکہ پھولے ہوئے انسان جیسا قرار دیا جو ہر وقت اپنی حب الوطنی ثابت کرنے کے لیے غلازت تحریر کرتا رہتا ہے اس کے بعد ناظرین آخر میں ادنان سمی چپ خاموش جیسے ستائیس سروری کو پاکستان کے جواب کے بعد بھارتی توپیں جہاز بندوقے سب خاموش ہو گئے تھے یوں ہی آمیر لیاقت کے اس جواب کے بعد ادنان سمی خاموش ہو گئے اب یہ نفرت صرف ادنان سمی تک محدود نہیں ہے پوری بھارتی میڈیا انڈسٹری میں پاکستانی فنکاروں کو ہمیشہ توہین امیز روئیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے نا بھارتی انتہا پسندی اس کی جھلک آپ نے دیکھی اچھا یہ ایک طرف کیا کبھی آپ نے سنا ہے کہ پاکستان میں کسی بھارتی اداکار پر پابندی لگی اوم پوری نصیر الدین شاہ آمیر خان اس کے ساتھ شبانہ آزمی یہ سب آتے رہے ہیں پاکستان انہوں نے کام کیا پاکستانی سکرین پر جو ہی چاولہ ان میں سے کسی اداکار یا اداکارہ کی پاکستانی نے کبھی توہین کی ہو کسی کو راہ چلتے روک کے کسی پاکستانی نے بدتمیزی تو دور کنار ان کی مہمان نوازی میں تو پلکیں بھی چاہی جاتی ہیں کہ ہمارے ہمسایہ ملک سے لوگ آئے ہیں دوسری طرف ایسا کیوں ہوتا ہے ہم بات کریں گے ہمیں جوائن کیا ہے جناب آمیر لیاقت صاحب نے آمیر لیاقت صاحب جو موضوع ہے میرا اس پر تو میں ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں یہ جو آپ نے ادان سمی کو آڑے ہاتھوں لیا ہے ایک ستائیس فلوری کا اٹیک تھا اور ایک ٹویٹر پر آپ نے جو ہے وہ دعویٰ بولا ادان سمی کے ٹویٹس پر پاکستان مخالف ٹویٹس پر 
یہ تو ذرا بتائیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ٹویٹس کے بعد انصاف کو ذرا عقل آ جائے گی دیکھیں عقل تو ان کی بھی نہیں جاگی ہوگی جن کے لیے یہ فرمایا گیا تھا کہ جعفر از بنگال صادق از دکن دنگ ملت ننگے جی دنگے وطن تو اصل میں تو ان کی عقل بھی نہیں جاگی ہوگی لیکن یہ ایک علامتی ایک سمبولک یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کا رد عمل ہوتا ہے جو ایسے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس ملک میں تم نے کھایا جس ملک میں تم نے پیا جہاں تم اپنی بیگم کو لے کر آئے اور نواز شریف کے ساتھ بیٹھ کر تم نے نغمے سنائے جو افغانی ان کی اہلیہ تھی اور ان کو آپ لے کر آئے تھے نواز شریف صاحب نے ان کے نغمے سنے عزت دی میاں صاحب نے بھی ان کو عزت دی ظاہر ہے میاں صاحب میرے لیے کچھ بھی ہوں لیکن بارل ایک پاکستانی ہے ایک پاکستانی کی حیثیت سے تو میں ان کو کہوں گا نا وہ ہی از پاکستانی تو ایک پاکستانی وزیراعظم نے اس وقت کے آپ کو عزت دی آپ کو بلایا آپ نے اس آدمی کی عزت بھی نہیں رکھی اس کے بعد آپ نے اپنے بیٹے کی جو آپ کا بیٹا ہو بہو آپ کی شکل ہے ہماری ہماری والدہ کہا کرتی تھی کہ بچے باپ کی شکل پر جب اس وقت جاتے ہیں جب ماں دوران حمل جو ہے صرف باپ کی تصویر دیکھتی رہتی ہے تو زیبا بختیار صاحبہ نے اپنی زندگی کے خطرناک ترین دور سے اپنے آپ کو گزارا ہے یایا بختیار کی بیٹی تھی کوئی معمولی خاتون نہیں تھی لیکن انہوں نے اپنے اوپر مظالم سے ظلم سے اور اس کے باوجود وہ اولاد پال رہی ہیں اور انہوں نے دوسری شادی نہیں کی انہوں نے اپنا کوئی گھر نہیں بسایا اور اس کے بعد وہ بچے کو پال رہی ہیں تو ایسے شخص کو جواب دینا علامت ہی ہوتا ہے ضرور دینا چاہیے بالکل ٹھیک ہے اچھا تو لامر لیکن صاحب ایک چیز جو ہم بڑا شدت سے محسوس کرتے ہیں پاکستان میں صرف آزان جو ان کے بیٹے ہیں ماشاءاللہ وہ بڑے قابل اور بڑے ٹیلنٹڈ سنگر کمپوزر میوزیشن ہیں ان کے میوزک جو ان کا ہے وہ پاکستانی فلموں میں چلتا ہے بچتا ہے لوگ شوق سے سنتے ہیں ریسی پروکیٹ چیزیں یوں ہوتی ہیں کہ اگر یہی کچھ بھارت میں ہوا مطلب انان سمی جو کچھ پاکستان کے خلاف کر رہا ہے پاکستانی اس کا ریاکشن آزان پر نہیں اتار رہے آزان کو اتنی محبت مل رہی ہے اتنا پیار مل رہا ہے آزان خود بھی یہ کہہ رہا ہے کہ میرا گھر ہے پاکستان ٹھیک ہے میرے والد ہیں ان کا اعترام اپنی جگہ بٹ میرے لیے پاکستان میرا گھر ہے بھارت ایسا کبھی نہ کرتا اگر کوئی بھارت سے اس طرح سے پاکستان آیا ہوتا اور بھارت میں کسی کا بیٹا ہوتا تو یہ جو ایک تضاد پایا جاتا ہے رویوں کا بھارت اور پاکستان میں آمد علاقہ صاحب اس کو کس طرح دیکھتے ہیں سر یہ رویوں کا تضاد یہ دو قومی نظریہ ہے اب میں آپ کو سمجھا چاہوں آپ کو میں تاریخ کے ایک موڑ پر لیے چلتا ہوں اصل میں آپ سے بات کر کے بڑا مزا آتا ہے علیہ دربائی کیونکہ آپ بھی ماشاءاللہ بڑے ایک نالیجیبل پرسن ہے تو آپ سوال یہ ایسا کرتے ہیں کہ میں ایک تاریخ کے ایک دور میں چلے جاتا ہوں وہ دور یہ ہے کہ سیدہ اسمہ بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ سیدہ اسمہ بنت ابو بکر جو ہے یہ حضرت زبیر بن عوام کی اہلیہ ہیں اور ان کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر محرم کا ذکر ہے امام علی مقام کی باتیں ہیں امام علی مقام کا ذکر ہے امام علی مقام نے یزید کی بیعت نہ کی اور انہی بیعت نہ کرنے والوں میں عبداللہ بن زبیر بھی تھے جنہوں نے بیعت نہیں کی اب میں یہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت حضرت عصمہ بنت ابو بکر نے رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کروں تو میرے آقا نے کہا کیونکہ اس وقت ان کی والدہ اسلام نہیں لائی تھی میرے آقا نے کہا ماں باپ ہیں ماں باپ ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ اس نے سلوک کرو ہمیشہ تمہیں اس نے سلوک کرنا ہے تو میں ازان کو اس بات پر پیار دوں گا اپنا کہ ازان تم اپنے باپ کے ساتھ اس نے سلوک کر رہو تو اپنے نبی کی کہنے پر کر رہو لیکن تمہارا باپ اگر اس ملک کا غدار ہو گیا ہے تمہارا باپ اگر اس ملک سے چلا گیا ہے اس نے شہریت کئی کی بھی اختیار کر لی تمہارا یہ کہنا کہ میں پاکستانی ہوں یا ہمیں ہمارے لئے کافی ہے کہ ہم تمہیں گھلے لگا لیں تم نے دو قومی نظریہ کو زندہ کر کے یہ بتایا ہے کہ مسلمان چاہے اس کا باپ خلافی کیوں نہ ہو جائے اسلام عزت کرنا سکھاتا ہے اور جن لوگوں کی آپ باتیں کر رہے ہیں ساپوں کی پجاریوں کی ان کے ہاں تو عزت کرنا سکھائی نہیں جاتی ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ عزت کیا ہوتی ہے وہ تو اپنی بہو کو ستی کر دیتے ہیں وہ تو اپنی خاتون کو جلا دیتے ہیں زندہ کہ ستی ساوتری بنا کر تو یہ کم از کم اسلام نے ہی تربیت دیئے کہ آج ازان ایسی باتیں کر رہا ہے اور ازان کو ہمیشہ پاکستان میں عزت ملے گی پاکستان میں پیار ملے گا ازان کا باپ کچھ بھی ہو کیونکہ مجھے یاد آ جاتا ہے اکرمہ بن ابو جہل کا کہنا حضرت اکرمہ تشریف لائے اور انہوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ لوگ مجھے میرے والد کا تانہ دیتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ ابو جہل کا بیٹا ہے تو آپ اپنے خیمے سے باہر نکلے اور کہا کسی نے اگر اکرمہ کو اس کے باپ کا تانہ دیا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا برائے راز دشمن ہوگا اکرمہ تو ہمارے صاحب ہی ہو تم جاؤ تمہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تو یہ اسلامی کی تعلیمات ہو سکتی ہیں کسی اور کی نہیں بے شک بے شک آخر میں آمین لی
ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اگر بھارتی اداکار اس طرح سے پاکستان کے خلاف زہر اگلتے ہیں تو پاکستانی اداکاروں کو بھی ویسا ہی کرنا چاہیے آپ کیا اگری کرتے ہیں اس چیز سے آمیر بھائی کہ پاکستانی اداکار جو ہے وہ اپنا اداکاری چھوڑ کے اس طرف بھی آئیں ذرا ٹویٹر پہ سوشل میڈیا پہ بات کریں آکے بھارت کے خلاف اپنی پاکستانیت کو ثابت کرنے کے لیے کر سکتے ہیں اگر انہیں مستقبل میں یہ امید نہ ہو کہ بھارتی فلم میں کام مل جائے گا تو ضرور کر سکتے ہیں اگر انہیں مستقبل میں یہ امید نہ ہو ہم لوگ تو بالکل کھلے لوگ ہیں کھل کر بات کرتے ہیں اگر انہیں رئیس نہیں کرنی ہے آگے جانے والے دنوں میں رئیس ٹو رئیس ٹو کا کوئی پارٹ نہیں کرنا تو ضرور آئیں ورنہ ہم تو غریب ہیں ہم غریب لوگ ہیں ہم سے مطل جو ہم تو اپنے وطن کے لیے کھڑے کل بھی کھڑے چاہج بھی کھڑے رہیں گے ٹھیک ہے آمیل آگا صاحب بہت بہت شکریہ سر بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا ناظرین خان تک یہ میسیج آپ کا پہنچ چکا ہوگا